Kính chào quý thính giả, đây là Phương Bảo Nghi từ tin Bình Minh. Hôm nay là thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2016. Sau đây là những tin cần biết. Phương Bảo Nghi xin chào đón một ngày mới tốt đẹp. Hà Nội tiếp tục đàn áp các cuộc tuần hành bảo vệ môi trường. Hà Nội một lần nữa đã mạnh tay đàn áp những người xuống đường bảo vệ môi trường vào hôm qua, với hàng chục người bị khống chế, tống lên xe buýt trở về đồn công an, chỉ vài phút sau khi họ dưng cao biểu ngữ trước nhà thờ lớn ở Hà Nội. Cần biết là ngày Chủ nhật 5 tháng 6 hôm qua cũng là ngày môi trường thế giới, do Liên Hợp Quốc chọn lựa làm ngày nhắc nhở nhân loại phải bảo vệ môi trường nếu muốn trình tồn. Trong hai tháng qua, dư luận thế giới cũng rất chú ý đến hiện tượng cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung vì bị nhiễm độc, với thủ phạm đáng nghi nhất là nhà máy sắt thép Formosa, tọa lạc ở khu vực Vũng Án thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Chính vì thế, rất nhiều ký giả quốc tế đã đến Việt Nam nhân ngày môi trường thế giới vào hôm qua. Thế nhưng, điều mà họ ghi nhận là nhiều đường phố lớn tại Hà Nội và Sài Gòn, trong khi người dân rất thư thớt thì lực lượng an ninh lại dày đặc. Các bản tin quốc tế đều nhắc lại sự đàn áp thô bạo trong các ngày chủ nhật trước đây, trong khi người dân chỉ xuống đường một cách ôn hòa. Với nội dung kêu gọi nhà công quyền phải công bố minh bạch về nguyên nhân cá chết ở miền Trung suốt hai tháng qua. Cần nói thêm là đa số những người bị bắt ở Hà Nội vào hôm qua từng tham gia cuộc tuần hành vì một Hà Nội xanh vào năm ngoái nhằm phản đối việc chặt bỏ hàng ngàn cây cổ thụ ở thành phố này. Trong khi đó thì rất nhiều khuôn mặt quen thuộc trong các cuộc tuần hành chủ nhật đã bị công an cầu lưu hay quản thúc tại gia từ mấy ngày trước, khiến họ không thể ra khỏi nhà để tham dự các cuộc tuần hành tại Hà Nội, Sài Gòn và nhiều thành phố khác. Cần nhắc lại là vào ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tổng cục Môi trường Việt Nam công bố kết quả đo lường ở hai bãi biển Kỳ Ninh và Thạch Hải gần khu vùng án Hà Tĩnh. Theo đó thì hàm lượng sắt trong nước biển ở hai bãi biển nói trên là nửa mg mỗi lít, tức cao gấp 5 lần tiêu chuẩn thế giới. Thế nhưng ngoài hàm lượng sắt, cơ quan nói trên không đề cập gì đến tỷ lệ các kim loại hay hóa chất nào khác. Đã vớt được thi hài 3, 3 người mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Hàn. Nhờ sự trợ giúp của các ngư dân dưới hữu trách Đà Nẵng đã vớt được thi hài của 3 người bị mất tích trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn vào hôm qua. Vụ chìm tàu diễn ra vào lúc 8 giờ rưỡi tối thứ Bảy, khi chiếc tàu chở 56 du khách đi du ngoạn trên sông Hàn. Một số người sống sót cho biết là khi tàu vừa ra giữa sông thì bị chìm khiến du khách hạnh hút xô đẩy nhau khiến tàu lạnh nghiêng hầu hết hành khách đều được cứu vớt trong đó có bốn du khách mã lai ba người bị mất tích và tìm được thi hài là một người đàn ông 46 tuổi hai đứa bé 4 tuổi và 7 tuổi tìm mới nhất cho biết là giới chức Việt Nam sẽ truy tố chủ nhân chiếc tàu này với các buộc là không có giấy phép hành nghề chở khách Trung Cộng khiêu khích cả thế giới tại diễn đàn Shangri-La. Tình hình Bình Đông càng trở nên căng thẳng khi đại diện Trung Cộng lớn tiếng tuyên bố chỉ trích thế giới đặc biệt là Hoa Kỳ đã sử dụng chiêu bài tự do lưu thông ở Biển Đông để tức đoạt chủ quyền của Trung Cộng ở vùng biển này. Tuyên bố tại diễn đàn an ninh Shangri-La, Tổng tham mưu Phó quân đội Trung Cộng Đô Đốc Tôn Kiến Quốc nêu đích danh nước Phi với các lời lẽ vô cùng hành học. Họ tồn tố ngược là Phi đã vi phạm luật pháp và thỏa thuận giữa hai nước khi kiện Trung Cộng ra tòa trong trọng tài quốc tế. Họ tồn cũng cáo buộc nước Phi tấn chiếm phi pháp các hòn đảo của Trung Cộng. Ngoài Phi bị nêu tên, bài diễn văn dài nữ tiếng đồng hồ của ông Tôn Kiến Quốc cũng đầy những lời lẽ cùng kích và khiêu khích thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ. Theo giới quan sát thì có lẽ vì bài diễn văn được truyền hình Trung Cộng trình chiếu trực tiếp tại Hoa Lực nên họ tô mới có những lời lẽ đào tò buồn lớn như thế. Điều buồn cười là cuối bài diễn văn họ tô khẳng định là Trung Cộng không có tham vọng bành trướng, thậm chí còn tuyên bố là Trung Cộng đang bị các nước nhỏ trong khu vực bảo vệ và uy hiếp. Tân Tổng thống Philippines lại phát ngôn bừa bãi. Không đầy một tuần sau khi tuyên bố các nhà báo bị sát hại là đáng đời cho họ, tân tổng thống phi luật tân ông Rodrigo Duarte lại tuyên bố là người dân có quyền giết chết những kẻ buôn bán ma túy.
phát biểu trên truyền hình vào hôm thứ Bảy vừa qua, ông Duarte kêu gọi dân chúng hãy tiếp tay chống bọn mua ma túy và sẽ thưởng tiền cho bất cứ ai hạ sát được cách tay chùm ma túy, lên đến cả trăm ngàn Mỹ Kim mỗi mạng. Đi xa hơn nữa, ông còn đe dọa là sẽ hành quyết những người nghiện ngập ma túy mà không thể cai nghiện được. Cần biết là ông Duarte, người sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào cuối tuần này, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua với chủ trương bài trừ làn sóng tội phạm và tham nhũng ở Phi. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày. Phương Bảo Nghi hẹn gặp lại quý vị thính giả tin bình minh vào ngày mai. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một ngày thật vui vẻ và bình an.